ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஆதாரம் சேனல் நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தில் குணசாலின ஸ்திரீ எப்படி இருக்கணுன்றது நீதி மொழிகள் முப்பத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் மிக அழகாகவும் ரொம்ப தெளிவாகவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது குணசாலியான ஸ்திரீ முத்துக்களை காட்டிலும் விலை உயர்ந்ததாகவும் அவளுடைய கணவருடைய இருதயத்தை அறிந்து அந்த வீட்டை கட்டுவாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லைங்க தீமை அல்ல நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக இருப்பாள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவளை ஒரு திராட்சை தோட்டத்துக்கு ஈக்குவலாக கம்பேர் பண்ண பேசப்பட்டிருக்கு அவள் ஒரு பிளஸ்ஸிங்காக அந்த வீட்டை கட்டுவாள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பில்லர் ஸோ அந்த வீட்டுக்கு ஒரு பில்லராக இருந்து அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் இந்த குணசாலி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற கெஸ்ட்டும் அப்படி தாங்க இவங்களை பற்றி நான் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த அதிகாரத்தில் வர இந்த வசனம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஆப்டாகவே இருக்குங்க வீட்டை மட்டும் அல்ல அவங்களோட ப்ரொஃபஷனையும் அழகாக நடத்தி கொண்டு அவங்களுடைய கணவருடைய ஊழியத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்து வருகிற ஒரு பர்சனை தான் மீட் பண்ண போகிறோம் அவங்க வேறு யாரும் இல்லைங்க அவங்க இவாஞ்சலிஸ் பிரதர் ஆல்பர்ட் சாலமனோட ஒய்ஃப் சிஸ்டர் பிந்து ஆல்பர்ட் சாலமன் ப்ரேசலோட் அக்கா ப்ரேசலோட் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அக்கா உங்களை இந்த எங்களுடைய சேனலுக்கு உங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு இப்போது பிந்து இல்லையா அவங்க பேர் இவ்வளோதான் அவங்க பேரா இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது பேர் இருக்கு பிந்து என்னுடைய சொந்த பேர் தான் ஆனா என்னுடைய சுப்பலான்னு கூப்பிடுவாங்க சுப்பலா ஓகே ஸோ நீங்க பான் பிராட் அப் எல்லாம் இங்க சென்னை தானா உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க கூட பிறந்தவங்களை பத்தி சொல்லுங்க நீங்க எங்க படிச்சீங்க என்னுடைய வந்து ஒரு சிறிய குடும்பம் தான் எங்க அப்பா அம்மா எனக்கு ஒரு சின்ன தங்கச்சி எயிட் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் எங்க தன்மை அவ அவ தான் எனக்கு எல்லாமே ரொம்ப சின்ன ஃபேமிலி எங்களுடைய வாழ்க்கை வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்த இடம் வந்து டி நகர் சென்னையில் நான் படித்த ஸ்கூல் வந்து ஸ்ரேன் வேளாங்கண்ணி ஓகே ஸோ அங்கே தான் நான் படித்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலி எங்களோடது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ஸ்கூல் நீங்கள் படித்தீங்க சொல்லி உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஸ்கூலில் வந்து நான் ரொம்ப அமைதியான பொண்ணு தான் பட் ஸ்போர்ட்ஸில் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு நல்லா ரன் பண்ணுவேன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் புக்ஸ் ரொம்ப படிப்பேன் அதிகமா புக் படிப்பேன் சின்ன வயசுல இருந்தே கவிதைகள்லாம் எழுதுவேன் எங்க அம்மா வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எங்க அப்பா வந்து ஒரு கேபிள் கான்ட்ராக்டரா இருந்தாரு நிறைய பிசினஸ் அவர் செஞ்சாரு அது கடைசியா அவர் செஞ்சது வந்து ஒரு கேபிள் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து செஞ்சாரு பிசினஸ் அந்த மாதிரி ஸோ நீங்க பிறந்ததுல இருந்து கிறிஸ்டியன் தானாக்கா இல்ல இல்ல எங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் கத்திரை அறியாத குடும்பத்தில் இருந்து தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்கள் பா எங்களுடைய ஜென்ரேஷனில் ஒரு கிறிஸ்டியன்ஸ் கூட இல்லை நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு ஜ ஜென்ரேஷன் கிறிஸ்டியன்ஸ் ஆமாம் ஏன்னா எல்லாருமே ஸ்ட்ராஞ்சாக நாங்கள்லாம் வந்து அதிகமாக பாரம்பரியமான அந்த காரியங்களெல்லாம் ஈடுபட்டு நிறைய சடங்காச்சாரியங்களில் ஈடுபட்டு வந்த ஃபேமிலி தான் எங்கள் அப்பா வந்து சபரிமலை குருசாமின்னு சொல்லி தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் போயிருக்கிறாரு வீட்டுக்குள்ளேயே கோயில் இருந்தது நானும் போயிருக்கேன் ஃபியூ இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பக்தி வைராகியமான குடும்பம் ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து கர்த்தரை நீங்கள் எப்படி அறிஞ்சிக்கிட்டீங்க இங்கே சென்னையில் இருக்கும் பொழுதே வா இல்லை எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே கடவுளை தேடுற ஒரு ஆர்வம் இருந்துச்சு அது வந்து ஏன்னு தெரியல சின்ன வயசுலேருந்தே பூஜா அறையில் உட்காந்து மணிக்கணக்காக பேசுவேன் இந்த கடவுளை என்கிட்ட பேசணும்னு ஆச ஆசைப்படுவேன் எப்போயுமே எனக்கு வந்து நான் ஒரு என்னுடைய நான் ஆண்டர்கிட்ட பேசுகிறேன்னா ஒரு கடவுள்கிட்ட பேசுகிறேன்னா அந்த கடவுள் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் சின்ன வயசுலேருந்தே அப்படி தான் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அந்த மாதிரி பூஜை ரூம்லலாம் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் எனக்கு ஆனால் அந்த நேரத்தில் எனக்கு பதிலெல்லாம் கிடைக்கல ஆனால் என்னுடைய கேள்விகளை ஆண்டு கேட்டான்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு தெரியுது அந்த காலகட்டத்தில் எனக்கு உண்மையான தேவன் தெரியாது இல்லையா அதனால் பல விதங்களில் கடவுளை தேடணும்னு சொல்லிட்டு நான் தேடின கா நாட்கள் உண்டு நிறைய காரியங்கள் செஞ்சுருக்கேன் ஆண்டு ஒரு பே ஆண்டு என்னோட பேசணும் அவர் அவருடைய சத்தத்தை நான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட நாட்கள் உண்டு ஆனா வந்து அதுக்குரிய சரியான பதில்கள் கிடைக்கல அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்கும் போது கூட அவங்க எனக்கு பதில் எல்லாம் சரியா சொன்னதில்லை நிறைய புக்ஸ் படிப்பேன் நிறைய அப்ப இப்ப நான் யோசிக்கிறேன் நான் தேடுன அந்த தேடுதல் வந்து எல்லாருக்குள்ளேயும் ஆண்டு ஒரு கடவுள் வந்து ஒரு காரியம் வச்சிருக்காரு இல்லையா உலகத்துல ஒரு காட்டுவாசிக்கு கூட ஒரு தேடுதல் இருக்கும் இறைவன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்த அந்த ஆர்வம் ரொம்ப அந்த
ஆகியனால நான் எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ரொம்ப நல்ல டான்ஸர் ஆகணும்னு ரொம்ப ஆசை சின்ன வயசுலேருந்தே பரதநாட்டியம்லாம் படித்து கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினோரு வயசில் வந்து கூச்சிப்புடி என்று சொல்கிற ஒரு ஆந்திரா தேசத்தினுடைய ஒரு பா ஆந்திர மாநிலத்தினுடைய ஒரு அந்த நடனத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நான் வந்து கூச்சிப்புடி ஆர்ட் அகாடமி தெரியும் டி நகரில் அங்கே நான் சேர்க்கப்பட்டேன் அங்கே வந்து திரையுலகத்தை சேர்ந்த நிறைய பேர் வருவாங்க நிறைய ப்ர ப்ரொடியூசர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் நடிகர் நடிகைகள் எல்லாம் வருவாங்க அங்கே தான் வந்து ஒரு டைரக்டரோட ஒய்ஃப் வந்து பார்த்து எங்கள் அம்மா கிட்டே உங்கள் மகளை வந்து நாங்கள் எங்கள் அதாவது நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி பெர்ஃபார்ம்லாம் இல்லை அங்கே படிச்சு கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லை நான் கற்றுக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டான் நிறைய நடிகர் நடிகைகள்லாம் என்னோட என்னோட கூட டான்ஸ் கற்றுக்குவாங்க ஓகே அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் சின்ன வைப்போ ஒரு டைரக்டர் ஒய்ஃப் வந்து எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்டாங்க என் ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஃபிலிம் எடுக்கிறாரு அதில் ரெண்டு ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க ஒரு ஹீரோயினாக உங்கள் மகளை நாங்கள் அப்போ என்ன வயசு இருக்கும் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ஹீரோயின் சான்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ அந்த படத்தில் வந்து அவங்க கேட்டாங்க எங்கள் வீட்டில்னா யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஏன்னா சினிமா துறையில் யாருமே இல்லை எங்கள் குடும்பத்தில் யாரும் இருந்ததில் அது குறித்து ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாததுனால சரியாக நாங்கள் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல எங்கள் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியல எனக்கு அதை பற்றி அவ்வளோவா தெரியாது ஆனால் ரொம்ப நாளாக அந்த சகோதரி கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் உங்கள் பொண்ணு பெரிய டான்ஸர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே ஃபிலிம் ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தால் சீக்கிரமாக புகழ் வந்துடும் இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் கிடையாது எங்கள் அம்மாவுடைய அம் அக்கா சொன்னாங்க எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் வந்து தப்பு நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபிலிம் ஃபீல்டில் தான் கிடையாது நீ உன் பொண்ணை பத்திரமா பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உன்னை வந்து உன் பொண்ணுக்கு எந்த பாதிப்பும் வராது அதனால அட்வைஸ் பண்ணாங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு அதனால எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க சரி அப்படி அப்படி தான் என்னுடைய ஃபிலிம் என்ட்ரியே அந்த அம்மா சொன்னதுனால தான் நீங்கள் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஆனால் உங்களுக்கு பர்சனலாக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸ்கூல் டைமில் நான் டான்ஸ் ஆடினேன் அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டி டான்ஸே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஆக்சுவலி எங்கள் அம்மாவுடைய வற்புறுத்தலில் தான் ஏன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர் அவங்க ஆசையெல்லாம் வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து டான்ஸர் ஆகணும்னு ஆசை அவங்க ஹார்ட் பேஷண்ட்டு அவங்களுக்கு அது செய்ய முடியல அப்போ அவங்க அவங்க ஆசையை பிள்ளை மேலே திணிப்பாங்க இப்போ எனக்குலாம் வந்து ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வந்தோடனே வீட்டுக்கே வந்துடுவார் மாஸ்டர் கஷ்டமாக இருக்கும் கண்ணீரே வரும் இவ்வளோ நாள் அழுதுட்டே ஆடுவேன் கட்டை எடுத்து அடிப்பார் காலையே அடிப்பார் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு வெறுப்பாக இருக்கும் சில நேரம் பட் அது அப்படி பழகி போச்சு கூச்சிப்புடியில் எனக்கு என்னென்ன வேடிக்கை பார்த்துட்டு எல்லாரையும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு ஆ எல்லாம் ஃபிலிம் ஆக்டர்ஸ்லாம் வராங்கல்ல ஓ இவங்க வராங்க அவங்க வரும் அப்படி வேடிக்கை பார்த்துட்டு அப்புறம் பழகிடுச்சு எனக்கு பட் ஆனால் ஃபிலிம்க்கு போனோம் அந்த ஆசை அதெல்லாம் அந்த மாதிரி கிடைக்க இல்லவே இல்லை எனக்கு அம்மாவுக்கு வந்து அம்மாவை நான் ரொம்ப டிபெண்ட் பண்ணுவேன் அம்மா என்ன சொன்னாலும் அதுதான் எனக்கு மந்திரம் அந்த மாதிரி ஒரு இது அம்மாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் எனக்கு எட்டு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தங்கச்சி பிறந்ததுனால அம்மா ரொம்ப பாசிட்டிவ் என் வேலையும் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருப்பாங்க ரொம்ப பாதுகாப்பு எனக்கு எங்கள் அம்மா ரொம்ப பாதுகாப்பு கொடுப்பாங்க அதனால் அவங்க என்ன சொன்னாலும் எனக்கு நல்லதுக்கு தான் சொல்லுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நானும் சரின்னு சொன்னேன் அந்த படத்துக்கு ஒத்துக்கிட்டோம் அப்படி தான் அந்த ஃபஸ்ட் என்ட்ரி போச்சு அது நல்ல ஒரு ஆர்ட் ஃபிலிமாக நல்ல பேர் எடுத்தது அந்த படம் மலையாள ஃபீல்ட் ஓகே அப்போ நீங்கள் படித்தது வெறும் டுவெல்த் வரைக்கும் தான் ஆமாம் ஸ்கூலிங் மட்டும்தான் அதுக்கப்பிறகு வந்து டைவெர்ட் ஆகிடுச்சு என்னுடைய லைஃப் படிக்கக்கூடிய சூழல் அமையலை அடுத்தடுத்தடுத்து சில படங்கள் வந்தது எனக்கு அதுக்கு பிறகுதான் இந்த தமிழ் மூவியில நினைச்சேன் அது வந்து ஏன்னா எல்லாமே பிலிம் இன்ஸ்டியூட் மெயினா அந்த படம் நான் பண்ண விரும்பின காரியம் என்னன்னா நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டுடைய என்ன சொல்றது விவசாயிகளுக்காக செஞ்ச படம் அது அதுல ஒரு விவசாய சங்க தலைவியா நான் நினைச்சுப்பேன் என்னோட வயசுக்கு மீறி அதிகமான ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு 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 ரோல் அது அது நான் உண்மையிலேயே வந்து அந்த அவார்ட் மூவியாகவும் வந்துச்சு ஆனால் நீங்கள் அந்த ஆக்டிங் கிளாஸ்லாம் போயிருக்கீங்களா இல்லை அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் அந்த ஸ்பாட்டில் தான் போய் கற்றுக்கிட்டீங்க என்னோட நடித்தவங்க எல்லாமே வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டைரக்டர் முத கொண்டு டாக்டர் அருண்மொழியாக இருக்கட்டும் நாசராக இருக்கட்டும் கலைவாணி எல்லாருமே வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து வராங்க நான் மட்டும் தான் அவுட் சைட் பர்சன் ஓகே அதுவும் ட்ரைனிங்கே இல்லை ட்ரைனிங்கே கிடையாது
இல்லையா நிறையன்னு சொல்ல முடியாது சிஸ்டர் ஏன்னா ஏன்னா ரொம்ப பிக் பண்ணி தான் பண்ணேன் அந்த காலை தான் சொன்னேன் எப்படியோ அந்த ஒரு ஞானம் எனக்கு ஆண்டு அந்த டைம்லேயே கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் எந்த பணம் எடுத்தாலும் அதில் என்ன கதை அதில் எனக்கு என்ன முக்கியத்துவம் இருக்குது அதில் என்ன மாரல் இருக்குது வேல்யூ அதை நான் அப்போவே பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஆகையினால அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அது மட்டும் இல்லை என்னால் எல்லா அது சொல்லா என் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா என்னால் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்து செயல்பட முடியல முடியல ஓகே என்னுடைய என்னுடைய உள்ளத்துக்கும் அங்கே வந்து பார்த்து நான் வந்து எப்பயுமே அப்சர்வ் பண்ணுவேன் நிறைய விஷயங்களை ஃபிலிம் ஷூட்டிங் டைம்லலாம் போயிட்டு அங்கே நான் உட்காந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நான் வந்து அப்படியே பார்ப்பேன் அவங்கள அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் பார்ப்பேன் நம்ம நினைக்கிறோம் வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபிலிமை பார்த்துட்டு நல்லா இல்லை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறோம் ஆனால் அவங்க படுற கஷ்டங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ உழைப்பு எவ்வளோ டெக்னீஷியன்ஸோட வழி உழைப்பு எவ்வளோ பணம் எல்லாமே இது பண்ண ஆனால் என் ஆஃப் த டே வந்து அந்த ஹீரோவோ ஹீரோயின்க்கு அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்குற அங்கே சந்தோஷங்கள் இல்லை அங்கே வந்து நிறைய குறைவுகள் இருக்கிறத பார்த்தேன் அப்போ நான் வந்து என்ன நினச்சேன்னா இந்த ஃபிலிம் ஃபீல்டுக்கு வந்துட்டால் சந்தோஷம் இருக்கும் பணம் கிடைக்கும் புகழ் கிடைக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம ஒரு மேலே ஒரு ஆனால் ஒரு ஸ்தானத்தில் வந்துடுவோன்ட்டு ஆனால் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய கண்ணீர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏமாற்றங்கள் அங்கே மக் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் நிறைய பேரை நான் பார்க்குறேன் அவங்க போகிற பாதைகள் சில விஷயங்களாக சொல்ல முடியாது இவ்வளோ பேர் நடிகைகளை குறித்தெல்லாம் தப்பாலாம் பேசுகிறாங்க பட் ஆனால் அவங்களுடைய டெடிக்கேட்டடான லைஃப் என்ன லைஃப்னால் தன் குடும்பத்துக்காக கஷ்டப்படுறத பார்த்தேன் நிறைய விஷயங்களை பார்த்தேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஐயோ இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பார்க்கவும் கஷ்டமாக இருக்குது என்னால் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஜெல் பண்ண முடியல ஓகே என்னால் முடியல ஸோ ஸ்லோவாக நான் விட்ரா பண்ண ஆரம்பித்தேன் மைண்டுக்குள்ளே நடிச்சிட்டே இருக்கிறேன் பட் என் மைண்டுக்குள்ளே நான் விட்ரா பண்ணுறேன் நான் தேடினேன் சந்தோஷமும் நான் தேடின அந்த அனுபவம் அங்கே இல்லை கிடையாது ஆ இல்லை அப்போ எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அந்த வெறுமை கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் இருந்தது பணம் வந்தது புகழ் வந்தது அந்த நேரத்தில் வந்து நிறைய ஹீரோயின்ஸ் என்னன்னா கல்யாணம் ஆகி செட்டில் ஆகிற டைம் நான் வர உள்ளே வந்தது ஓகே அப்போ பிர நிறைய ப்ரெஸ் வந்து என்னை வந்து பேட்டி எடுத்துகிட்டு ரொம்ப நல்ல ஒரு ரைட் அப் கொடுத்தாங்க உண்மையாகவே எனக்கு ப்ரெஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸு நியூஸ் மேகசின்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு நல்ல குணச்சித்திர நடிகை நமக்கு கிடச்சிருக்காங்க ஷபனா அஸ்மி மாதிரி வருவாங்க அப்படிலாம் கூட பேசுனாங்க அந்த மாதிரிலாம் பேசினாங்க பட் எனக்கு என்ன அந்த இன்வால்மெண்ட் குறைஞ்சிட்டே வருது அந்த அதை சொல்லணே நம்ம உள்ளத்துக்குள்ளே அந்த தேடுதல் இருக்கும் பொழுது கடவுளை குறித்த ஒரு ஆர்வமும் அந்த வாஞ்சம் இருக்கும்போது நம்மளுடைய ஆத்மா எங்கேயுமே செட் ஆகலங்கிறது வந்து அதாவது கர்த்தர் வந்து அவர் உங்களுடைய மனதை அறிஞ்சிட்டு அதாவது நீங்கள் உண்மையான கடவுளை தேடினீங்க அந்த கடவுள் வந்து உங்கள் உங்கள் மனசில் அது வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை வித்ட்ரா பண்ணக்கூடிய உங்களுக்கே தெரியாமல் நீங்களே யோசிக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து வெளியே வந்திருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் நான் கேள்விப்பட்டேன்க்கா நீங்கள் சிங்கப்பூர் ஆகலாமே எப்படி இந்தியாவிலேருந்து சிங்கப்பூர் எங்கே போனீங்க எப்படி போனீங்க அது ஒரு என்ன சொல்கிறது அதான் அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரிய வாழ்க்கையில் நடந்தீங்க படங்கள் நடிச்சுட்டே இருக்கும் பொழுது நான் சொன்னால் அந்த வெறுமை ஏதோ ஒரு காரியம் எனக்கு அந்த திருப்தியற்ற நிலைமை இருக்கும்போது என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் வந்து அதை இன்றைக்கி நான் வாலிபர்களுக்கு நிறைய ஆலோசனை கொடுக்குறேன் அன்றைக்கி எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்க யாருமே இல்லை என்னோடய வாழ்க்கையில் நான் ஒரு முடிவு எடுத்தேன் ஒரு ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு முடிவு எடுத்தேன் எடுத்ததுனால அந்த முடிவோடு நான் இணைஞ்சிட்டதுனால என்ன ஆச்சு நான் என்ன பண்ணினேன்னா என்னை ப நடிச்சுட்டு இருந்த படத்தை முடிச்சுட்டு சைன் பண்ண படம் கூட விட்டுட்டு உண்மையில் என்ன சொல்லப்போனால் நான் வந்து என்னுடைய தேச நான் ரொம்ப தேச பக்தி நிறைஞ்ச ஒரு பொண்ணு என்னுடைய இந்திய தேசம்னா எனக்கு உயிர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் அதே நேரத்தில் என்னோட பெற்றோர் என்னோட ஒரே தங்கை என்னோட நல்ல ப்ரொஃபஷன் இந்த கலை உலக வாழ்க்கை இது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த தேசத்தை விட்டு போகணுன்ற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டேன் ஏன்னா நான் வந்து நான் நான் என்ன காரணம்னு சொன்னால் நான் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தேன் என்னுடைய முடிவை வந்து யாராலும் தடுக்க முடியல அந்த முடிவை எடுத்துட்டு அந்த காரியம் தான் என் வாழ்க்கைக்கு சரியாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இதெல் தேசத்தை விட்டுட்டு நான் வந்து நடித்து கொடுத்த படம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் சைன் பண்ண படம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஷூட்டிங்லாம் நடந்த படங்கள்லாம் விட்டுட்டு நேராக நான் சிங்கப்பூர் எப்படி விட்டாங்க வீட்டில் நிறைய அந்த இதை சொல்லலை கவுன்சிலிங் அப்படிங்கும்போது நமக்கு எடுத்து சொல்லணும் பக்குவமாக பேசணும் என் நிலையில் இருந்து புரிஞ்சுக்கணும் மிரட்டுனா என்னாகும் அந்த வயசில் மிரட்டுனா நடக்காது இல்லை அந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் வந்து நான் எடுத்த முடிவு தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் என் முடிவோடு நான் இந்த சிங்கப
ஒரு பெரிய ட்ராஜடி என் லைஃப்பில் நடந்துச்சு பயங்கரமான ட்ராஜடி அந்த ட்ராஜடி நடந்த பிறகு என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் ஒரு பைத்தியகாரி மாதிரி ஆகிட்டேன் பைத்தியன்னா எல்லாமே இழந்துட்டேன் ஒரு கேபிள் கம்பெனி அங்கே நடத்தினேன் அதில் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு கோடி ரூபாய் கடன் வாழ்க்கையில் தனிமை குடும்பத்தை விட்டுட்டு வந்துவிட்டேன் பெற்றோர் பக்கத்தில் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பயங்கரமான சூழ்நிலை சட்டத்தின் பிடியில் வந்து சிக்கிட்டேன் அந்த ஏன்னா கம்பெனி நடத்துனதுனால அங்கே நடந்த அந்த சம்பவங்கள்னால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பணம்லாம் நான் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு சட்டபூர்வமாக சி சிக்கலில் மாட்டிக்கிட்டேன் தேசத்தை விட்டு வெளியே வர முடியாது ஏன் வர முடியாதுன்னா இதெல்லாம் முடிக்காமல் நான் போக முடியாது இப்படி பயங்கரமான சட்ட சிக்கல்கள் இப்படிலாம் இருக்கும்போது பய மன அளவில் நான் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டேன் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிட்டேன் ஒரு அந்நிய தேசத்தில் ஆதரவே இல்லாதபடிக்கு எல்லாத்தையுமே இழந்து இவ்வளோ பெரிய பட கடங்காரியாக ஆகிட்டு அப்போ தான் நான் யோசிக்கிறேன் என் வாழ்க்கையை குறித்து ஐயோ நல்ல ஒரு வாழ்க்கை எங்கள் அப்பா அம்மா கூட இருந்தாங்க என்ன என்ன பயங்கரமா எல்லாருமே ஃபிலிம் ஃபீல்டில் வந்து இடம் கிடைக்கணும் எல்லாம் இருக்கிற விஷயங்களை விட்டுட்டு நீங்கள் வந்தீங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அது எனக்கு அப்பப்போ ஃப்ளாஷ் வரும் என்ன நினைப்பேன்னா ஆச்சு நம்ம வந்து ஃபிலிம் ஃபீல்டில் இருக்கும்போது ஒரு ராணி மாதிரி இருந்தேனே அப்படிலாம் இருந்துட்டு இன்றைக்கி நான் வந்து ஆதரவு இல்லாமல் ஒரு அனாதாரியாக கடங்காரியாக நான் செத்து போனால் கூட யாருக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு பயங்கரமான தாழ்வு இலையில் வரும்போது தான் நான் யோசித்தேன் அப்போ தான் எனக்குள்ளே என்னென்னா எல்லாமே என்னால் அப்படின்ட்டு ஒரு சுயமாக என்னையே நான் வெறுக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ நீங்கள் உங்களே பிளேம் பண்ணிக்கிட்டீங்க ஆமாம் அது பாவம் ஒன்று இருக்குது ஆனால் இது என்னென்னா என்னையே மன்னிக்க முடியாத ஒரு பாவத்துக்குள்ளே நான் வந்தேன் என்னால் தானே இவ்வளோ பிரச்சனை என்னால் தானே ஃபேமிலிக்கு இவ்வளோ அவமானம் என்னால் தானே என்னால் தானே இவ்வளோ நஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையே நான் நொந்துப்பேன் என்னையே என்னால் நேசிக்க முடியாது அப்படி மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே நான் வந்தேன் அந்த மாதிரி கட்டத்தில் தான் நான் என்ன நினச்சேன்னா இனிமேல் இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடாது நான் ஏன்னா நான் வாழறதுக்கு நான் எதுவும் ரொம்ப பாவம் பண்ணிட்டேன் போல இருக்கு கடவுள் அதான் எனக்கு இப்படி ஒரு தண்டனை கொடுத்துட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன செஞ்சேன் எப்படியா செத்து போயிடலாம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஓட வெளியில் போகிறதுக்கு எனக்கு ச எனக்கு வழி தெரியல எப்படி போகிறது இவ்வளோ பெரிய தொகை கடன் சட்ட ரீதியாக பிரச்சனை நாட்டை விட்டு எப்படி வர்றது இதெல்லாம் சால்வ் பண்ணணும் சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு என்கிட்ட அந்த அளவுக்கு இல்லை பொருளாதார நிலைமை இல்லை அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் எனக்கு தப்பிச்சு போகிறதுக்கு என்ன வழி எனக்கு அந்த நா நாளில் அப்போ இருந்த அந்த அறிவில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தப்பிக்கிற வழி என்னென்னா சூசைடு தான் ஸோ சூசைடுக்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா மருந்து வாங்கணும் மருந்துனா இந்த ஊர் மாதிரி அங்கே கிடைக்காது எதுவுமே இப்போ பார்மசியில் போனீங்கன்னா டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் ஹார்ட் பேஷண்ட் கூட ஒரு மெடிசன் உடனே எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேன் எமர்ஜென்சினா கூட நம்ம போய் வாங்க முடியாது அப்படிப்பட்ட தேசத்தில் நான் வந்து விஷத்துக்காக நான் யோசிச்சுட்டு எங்கே போய் வாங்கலாம் காத்திருக்கிற நேரத்தில் தான் நான் தேடி போகவில்லை என்னை தேடி அவர் வந்தார் அப்படின் இருக்குல்ல நான் தேடி போல அவர் தான் என்னை தேடி வந்தார் ஹலலூயா அப்படி தான் நான் இயேசு காசம் ஆண்டவரை நான் சந்தித்தேன் இந்த டை அந்த டைமில் ஓகே ஸோ உங்களுடைய அந்த என்கவுண்டர் வந்து அந்த சூசைட் டைமில் தான் கடவுளோட உங்களுடைய என்கவுண்டர் வந்திருக்கு ஒரு நாள் மன உடஞ்சி போயிட்டு நான் அந்த சூழ்நிலையில் பாருங்களேன் நான் தேடி போல என்னை தேடி ரெண்டு சகோதரிகளை கர்த்தர் அனுப்பினார் என குறித்து கேள்விப்பட்டு ஏதோ ஒரு சகோதரி வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் என்னை வந்து சந்திக்க வந்தாங்க அவங்க வந்து வந்து எனக்காக ஜபம் பண்ணுவாங்க பாட்டெலாம் பாடுவாங்க எல்லாம் வருவாங்க டெய்லி வந்தாங்க ஈவினிங்ஸில் ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் வருவாங்க ஒரு லெவன் ஓ கிளாக் போவாங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் முடித்தவங்க தான் ஆனால் அவங்க நேரம் கொடுத்து வந்தாங்க நான் வந்து அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் வரும் பொழுது அவங்க வரவை நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அவங்க சொன்ன இயேசு எனக்கு பிடிக்கல ஏன்னா எல்லா மதத்தை போல் இந்த கடவுளும் வந்து ஏன்னா நான் நிறைய விஷயம் சொல்லணும் மதங்களால் நாங்கள் நிறைய ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் அது நிறைய ஏமாற்றப்பட்டிருக்கோம் பண ரீதியாக ஃபேமிலியாக நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டதுனால இது இயேசும் அப்படிப்பட்டவர் தான் சொல்லிட்டு அவர் எனக்கு பிடிக்கல ஆனால் அவங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்கக்கிட்ட நான் யோசிச்சு இவங்க யார் நமக்கு யாருனே தெரியாது முன்ன பின்ன தெரியாதவங்களாக இருக்காங்க ஆனாலும் எவ்வளோ ஒரு கன்சர்னாக நம்மளை வந்து பார்க்குறாங்க நம்ம கூட உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க என்ன என்னால் அவங்களுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது கிடையாது ஆனாலும் அவங்க வந்து அந்த காரியம் நை தொட்டுது அந்த காரியம் தொட்டுது அப்போ எல்லா நாளும் வருவாங்க சண்டே வரமாட்டாங்க அப்போ தான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் ஏ சண்டே எங்கே போகிறீங்க நாங்கள் சர்ச் போவோம் நாங்கள் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது தான் ஒரு காலகட்டத்தில் நான் அவங்க வந்து அவங்கக்கிட்ட நான் கேட்டேன் அவங்க அவங்க எங்கிட்ட சொன்னாங்க ஆண்டரை பற்றி சொன்னாங்க ஆண்டராக இயேசுக்கு உண்மை உள்ள
கர்த்தருடைய அன்பை பற்றி பேசிட்டோம் ஆனால் உங்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தியிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் சாகணும்னு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க நாங்கள் இந்த சாகணுங்கிற முடிவு வந்து ரொம்ப எனக்குள்ள உள்ள பர்சனலான ஒரு முடிவு யார்கிட்டையும் நீங்கள் சொல்லலை ஷேர் பண்ணதே கிடையாது நான் வாய்ப்பு வந்தால் செத்து போகலான்னு இருந்தேன் அந்த சூழ்நிலையில் அந்த சகோதரி என்று சொல்கிறாங்க சாகணும்னு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க சிஸ்டர் உங்கள் சாவு எங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நாங்கள் இப்படி போயிட்டால் நீங்கள் செத்து போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சாகணும்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க சொன்னாங்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறா சிஸ்டர் சாகிறதுக்கு முன்னாடி இயேசுக்கே அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு கேட்டாங்க நான் சொன்ன உங்க இயேசு என்ன காப்பாத்துவாரான்னு கேட்டாங்க நிச்சயமா நான் கும்பிடுற கடவுள்களே என்ன கைவிட்ட போது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்க இயேசுவா என்ன காப்பாத்து போறான்னு கேட்டேன் அவங்க சொன்னாங்க ஆண்டவர் அங்கே இயேசுக்கு இந்த உலகம் உருவாகும் போதே இருந்தாருன்னு பைபிள்ல வேத வசனத்தை காமிச்சாங்க எதுவுமே எனக்கு மண்டையில ஏறல அவங்க சொன்னாங்க சிஸ்டர் நாங்க சொன்னது நீங்க கேட்க வேண்டாம் இயேசு கிட்ட நீங்களே பேசுங்க நான் சொன்னாங்க இயேசு உங்க இயேசு என்ட்ட பேசுவாரா கண்டிப்பா பேசுவாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க நொறுங்குண்டு நறுங்குண்டு இருதயத்திற்கு கர்த்தர் சமீபமாக இருக்கிறார் சிஸ்டர் நீங்கள் நொறுக்கப்பட்டிருக்கீங்க உடைக்கப்பட்டிருக்கீங்க பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டாங்க ஒரு நாள் வந்தது என் வாழ்க்கையில் ரொம்ப நெருக்குதல் நெருக்கன்னா சட்டம் ஒரு பக்கம் மந்த்லி மந்த்லி சில லட்சங்கள் நான் பேங்க்கில் கட்டணும் ஒன்றுமே இல்லை எல்லா பக்கமும் நெருக்கம் வா தனிமை அப்பா அம்மா பக்கத்தில் இல்லை அம்மாவை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் தங்கச்சின்னா எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் ஆனால் இந்த நீங்கள் இந்த சூழ்நிலை இருக்கிறீங்கன்றது உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியுமா எல்லாமே சொல்ல ஆனா ஓரளவுக்கு தெரியும் அவங்களாலே என்ன பண்ண முடியும் இல்ல எங்க அப்பா ரொம்ப மைண்ட் அளவுல ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாரு என்னோட லைஃப் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நான் என்ன என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு தெரியாத அந்த காலகட்டத்துலதான் நிறைய காரியங்கள் என் மைண்ட்ல போயிட்டே இருந்தது ஸோ நான் அந்த அந்த சிஸ்டர்ஸ் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்கள்ல அந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு நாள் வந்து ரொம்ப மோசமான நாள் அது ஏன்னா ரொம்ப பக்கம் எல்லா பக்கமும் நெருக்கப்படுறேன் நெருக்கப்படுற அன்றைக்கி கடைசியாக நான் என்ன செஞ்சேன் உட்காந்து ரூமில் என் கதவை சாத்திட்டேன் யாரும் இல்லை வீட்டில் மெய்டு வந்து இருந்தாங்க தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு மெய்டு எனக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க எப்பயும் ரூமில் தான் படுப்பாங்க ஏன்னா இதான் பண்ணிக்குவேன்னு பயம் அவங்களுக்கு கீழே பாய் போட்டு படுப்பாங்க அவங்கள அன்னைக்கு வெளியே படுக்க சொல்லிட்டு எல்லா ரூம் கதவெல்லாம் நல்லா லாக் பண்ணிவிட்டு யாருமே உள்ளே வர முடியாமல் எல்லாத்தையும் பண்ண அந்த இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு அந்த கட்டில் உட்காந்து கத்தி கதறி அழுவுறேன் ஓ யூனிவர்சல் காட் வேற ஆர் யூ யாருனே தெரில கடவுள் இப்போ எனக்கு எல்லாமே மைண்டில் அது இதெல்லாம் இயேசுவை பற்றி சொல்கிறாங்களே எனக்கு சொல்ல கடவுளே இயேசுவை நீ உண்மையான ஆண்டோரா உண்மையான ஆண்டோரான்னு எனக்கு ப்ரூஃப் பண்ணுங்க நான் வந்து சாக போகிறேன் தெரியுமா நீங்கள் எனக்கு வந்து எதுவும் செய்யலைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன் சாவை நீங்கள் கூட தடுக்க முடியாது எதோ கத்தி பெனாத்தி கதறி அழுது தூங்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மணி மாதிரி இருக்கும் வாஷ்ரூம் போகணும் எழுந்திரிக்கலாம் அப்படின்னு போகணும் பார்த்தா யாரும் பக்கத்தில் ரொம்ப க்ளோஸாக படுத்துருக்காங்க நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும்ல யாரோ ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தா யார் அடைக்கப்பட்ட ரூம் தான் இது நான் அன்ட்டின்னு கூப்பிட்றேன் அந்த மெய்டு தான் அவங்க தானே பக்க அன்ட்டி அன்ட்டின்னு கூப்பிட்றேன் யாருமே இல்லை நான் சொல்ல கையை வச்சு தடவி பார்க்குறேன் யாருமே இல்லை அந்த மூச்சு காட்டு மட்டும் இந்த பட்டில் படுது அப்புறம் வந்து கண்ணை திறந்து பார்க்குறேன் யாரும் இல்லை ஒரே ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட் மட்டும் அங்கே கட்ட பொண்ணு மூடிட்டேன் திரும்பி பார்த்தா மூச்சு காற்று படுது ரொம்ப பயந்துட்டேன் ரொம்ப பயந்துட்டேன் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அந்த பயத்துக்கு பிறகு ஒரு மாற்றம் என்ன மாற்றம்னா உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு சமாதானம் மாதிரி இருந்துச்சு அது என்னென்னா எங்கள் அம்மா பக்கத்தில் படுத்தா அம்மா முந்தான மூடுவாங்க பார்த்தீங்களா கம்ஃபர்ட் அன்னைக்கு அந்த தாயோடைய அன்னைக்கு வசனம் சொல்றதுல நான் உன்னை தாய் தேற்றுவது போல தேற்றுவேன்னு அதை அப்படியே லிட்ரலாக நான் உணர்ந்தேன் அன்னைக்கு தெரியாது அந்த வசனம் அப்படி மூடுன மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்ட் நல்லா தூங்கிட்டேன் மறுநாளும் அப்படி இருந்துச்சு மூணு நாள் கழிச்சு அந்த சிஸ்டர்ஸ் வந்தாங்க என்னை பார்க்கறதுக்கு அப்போ அவங்க கிட்ட சொன்னேன் சிஸ்டர் என்னோடய ரூமில் யாரும் இருக்காங்க அவங்கள என்னால் பார்க்க முடியல ஆனால் என்னால் உணர முடியுது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க உங் உங்களுக்கு என்னோடய அனுபவத்தை அவங்க கிட்ட சொன்னப்போ அவங்க சொன்னாங்க உங்களுக்கு பயமாக இருந்துச்சா அப்படி நடந்தப்போ அவங்க சொன்ன நான் சொன்னேன் எனக்கு முதல்ல பயமாக இருந்தது ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அம்மா கம்ஃபர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு அப்போ அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் ஜவம் பண்ணிங்களான்னு கேட்டாங்க நான் சொன்னேன் எனக்கு ஜெபிக்க தெரியாதே எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது இருதயத்தை நான் ஊட்டினேன் இந்த உலகத்தை படைத்த கடவுள் இந்த மைட்டி காட் யா
அப்படி இருக்கும்போது எதுவுமே நமக்கு வந்து டக்குன்னு என்னால் எடுத்துக்க முடியல ஸோ ஆனால் ஒன்றுன்னு தெரிஞ்சு இந்த இயேசு கிட்டே என்னமோ இருக்குன்னு அப்போ நானும் அதான் என்ன செஞ்சேன் ஒரு வாட்டி அந்த ஒரு டைமில் அவங்ககிட்ட சொன்னேன் எப்பயுமே சா சேர்ச் போகிறீங்களே என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்களான்னு கேட்டேன் நானே கேட்டேன் அவங்க என்னை கூப்பிட்டு கூப்பிடவே இல்லை அப்போ அவங்க சொன்னாங்க சரி வாங்க கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் முதல் முறையாக நான் சிங்கப்பூரில் இருக்கிற என் ரட்சகர் ஆலயம்ங்கிற ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபைக்கு நான் போனேன் அப்படி தான் வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ அன்றைக்கு அது வந்து ஒரு குட் ஃப்ரைடே டைம் நான் போனது ஓகே சரியா அந்த குட் ஃப்ரைடே டைமில் தான் அந்த 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 அனுபவத்தை சொல்கிறேன் பாருங்களா அந்த சபைக்குள்ளே நான் போகும்போது என் உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மூட்டையோடு நான் போனேன் ரொம்ப அதாவது பாவம்னு ஒன்று இருக்குது சிஸ்டர் ஆனால் என்னையே என்னால் மன்னிக்க முடியாத ஒரு பா ஒரு உணர்வு அது என்னையே நான் வெறுக்கிறேன் என்னையே நேசிக்க முடியல என்னால் என்னாலங்கிற அந்த தாட் வந்துட்டே இருக்கும் இந்த தர் எங்கேயாச்சும் தான் எங்கேயாச்சும் குதிச்சிடலாமா போதும் இந்த வாழ்க்கை எங்கள் பெற்றோருக்கு என்னால் எந்த விதமான ஆசிர்வாதம் இல்லை ஒரு நல்ல பேர் இல்லை இந்த மாதிரிலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு ஏன்னா என் தங்கச்சி இருக்கிறா இப்படி இந்த மாதிரி என்னோடய லைஃப் இப்படி ஆனதுனால எதுவுமே வந்து பாருங்களேன் என்னோடய லைஃப்பில் எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட் ஸ்டடீஸ் இன்கம்ப்ளீட் டான்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஃபிலிம் ஃபீல்டில் இன்கம்ப்ளீட்டு எந்த ப்ரொஃபஷனலும் பிஸ்னஸில் இன்கம்ப்ளீட் ஸோ நான் வந்து ஒரு டோட்டல் ஃபெயிலியர் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபெயிலியர் தான் நான் என் கூட படித்த பிள்ளைங்களை யோசிச்சு பார்க்குறேன் டாக்டர்ஸா டென்டிஸ்டா சயின்டிஸ்டா இன்ஜினியர்ஸாலாம் அவங்க ஆயிட்டாங்க நான் வந்து இன்னும் வந்து அடிமட்டத்தில் இருக்கிறேன் எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லை ஃபைனான்ஷியலாக இல்லை எதுலேயுமே இல்லை எல்லாமே தோல்வி ஸோ என்னை நான் பார்க்கும்போது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு ஐ மே டோட்டல் ஃபெயிலியர் இந்த டோட்டல் ஃபெயிலியர் இந்த உலகத்தில் இருந்து என்னத்தை சாதிக்க போகிறேன் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில தான் நான் என்ன செஞ்சு அந்த சபைக்குள்ளே காலை வைக்கிறேன் அந்த சபைக்குள்ள காலை வைக்கும் போது என்னுடைய வாழ்க்கையில நாலு கேள்விகளோட உள்ள வர அன்றைக்கு அந்த சர்ச்ல வந்து என்னுடைய போதகர் அவரு லைஃப்ல ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தின பாஸ்டர் எம் கே பென்னட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த என்னுடைய பாஸ்டர் இப்ப உலகத்துல எல்லா கருத்தரோட இருக்கிறாரு அவரு தான் பிரசங்கம் பண்றாரு பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுதுதான் அந்த பாவத்தை குறித்து இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவை மரணத்தை குறித்து எல்லாம் தியானிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுதுதான் அந்த இடத்துல எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அது அவர் வசனத்தை சொல்லிட்டே இருக்கும் பொழுது அதெல்லாம் ரிசீவ் பண்றேன் ஆல்டர் கால் கொடுக்கும்போது யாருமே என்கிட்ட சொல்லலை முன்னாடி போன்ட்டு நானே போகிறேன் நானே போகிறேன் அதாவது பாவத்தை மறைக்கிறவன் வாழ்விடைய மாட்டான் அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் தேவனிடத்தில் இறக்கம் பெறுவான்ல அப்போ நான் போகிறேன் போயிட்டு ஆண்டவராக இயேசுவேன் சொந்த ரட்சகராக அந்த ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபையில் நான் ஏற்றுக்கொண்டேன் முதல் ஆமாம் அது குட் ஃப்ரைடே சர்வீஸ்னால இயேசு கிறிஸ்துடைய சிலுவையின் பாடுகளை குறித்து பேசுனாங்க எனக்காக இப்படி ஒரு இயேசு எனக்காக இப்படி ஒரு தெய்வன் செத்து போனாரா இது எனக்கு புதிய காரியம் இல்லை நான் படித்தது கேத்லிக் ஸ்கூல் தான் அங்கே பாட்டெல்லாம் பாடுவோம் எல்லாமே இருக்குது எங்களுக்கு அந்த கோயில் டைம்லாம் இருந்தாலும் ரொம்ப சத்தியம் பேசப்பட்டதில்ல எனக்காக எனக்காக ஒருவர் இருக்கிறாரா அப்படின்போது இந்த இயேசு என் வாழ்க்கையில் இப்போ நான் தத்தளிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு எதுவுமே இல்லை தத்தளிச்சுட்டு இருக்கேன் இவர் என்னை மீட்டுருவாரா அப்படின் போது நான் அப்போ அப்போ என் மைண்டில் வந்ததெல்லாம் சரி இந்த ஆண்டுகிட்ட என் வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சிருவோம்னு ஃபஸ்ட்டு போய் ஆண்டுகிட்ட என் வாழ்க்கையை ஒப்படைச்சேன் அன்றைக்கி என் ஆண்டவர் என் உள்ளத்துக்குள்ளே வந்தார் உங்களுக்கு தெரியுமா அந்த அந்த ஆண்டு அவங்க இயேசுவை என் சொந்த ரட்சகரன் உள்ளத்தில் ஏற்றுட்டு நான் சபையிலேருந்து வெளியில் வரும் பொழுது என் கா வா ஆண்டு ஒரு என் வாழ்க்கையில் என்னென்ன காரியங்கள் செஞ்சார்னா ஃபஸ்ட்டு என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிச்சார் நீங்கள் கேட்கலாம் எப்படி உங்கள் பாவத்தை மன்னிச்சாரோ உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா அவ்வளோ ஒரு பாவ பாரத்தோட சுமையோட நான் உள்ளே போனேன் ஏன்னா என்ன கில்ட் கான்ஷியஸ் நிறைய இருந்துச்சு நம்ம செஞ்ச சில காரியங்களால் சம் நம்ம எடுத்த சில முடிவுகளால் எல்லாமே தப்பா போயிடுச்சே இதை எப்படி நான் வந்து சரிபடுத்த முடியும் இந்த கில்ட்டே எனக்கு கொண்டுட்டு இருந்துச்சு அந்த பாவம் அந்த கில்ட் அப்படிங்கிற அந்த காரியத்தை ஆர்டர் மன்னிச்சார் ஏன்னா அந்த மூட்டை இருக்குல்ல அது இல்லை நான் வெளியே வரும்போது ஒரு புறா சிறகு மாதிரி என்னுடைய ஹார்ட் இருந்தது அது வந்து அப்போ எனக்கு புரியல காலங்கள் போக வேதத்தை வாசிக்கும் போது தான் ஆண்டருடைய பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் வந்து அப்போ மறுவாரமும் நான் போய் நின்று ஆர்டர் காலுக்கு போனேன் அப்போ தான் அந்த கவுன்சிலிங் சிஸ்டர் சொன்னாங்க போன வாரம் நீங்கள் வந்தீங்களே ஆள் போன வாரம் எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சிச்சு இந்த வாரம் தான் எனக்கு ரொம்ப புரியுது அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு என் பாவத்தில் இருந்து ஆண்டு நம்ம அனுப்பிச்சார் ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா சூசைடல் தாட் அந்த அசுத்தாவே என்னை டென் டார்ச்சர் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு சாகணும் சாகணும் அந்த காரியத்தில் இருந்து ஆண்டு என்ன பூர்ணமான விடுதலை கொடுத்தார் மூணாவது சொன்ன
உண்மையில் என் கண்களை வைத்து நான் உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன் சொன்னவர் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை நான் வாக்கு பிடிச்சார் எத்தனையோ முறை நான் வந்து அந்த சோர்வில் கைவிட்டுருந்தாலும் ஆண்டு என்னை பிடிச்ச கருத்தை விட்டு அவர் விலகவே இல்லை ஒரு நாளும் அப்படி தான் என்னுடைய கிறிஸ்துக்குள்ளே என்னுடைய எப்படி நான் ஆண்டோடு இணைக்கப்பட்டேன் அப்படிங்கிறது இதுதான் ஒரு பெரிய சாட்சி அப்படி ஒரு நான்கு காரியத்திலிருந்தும் கருத்தில் எனக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்தார் ஒரே நாளில் சபைக்கு போயிட்டு வரும் பொழுது என் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிரகாசம் அதை நீங்கள் உணர்ந்தீங்க ஆமாம் நல்லாவே உணர்ந்தேன் என்னமோ ஒரு வித்தியாசம் நமக்கு ஞானஸ்தானம் வந்து யாருமே இல்லை என் ஃபேமிலியிலேருந்து யாரும் வரல புரியுதுங்களா எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் கோவப்பட்டாங்க தான் ஆனால் எதை பற்றியும் கவலைப்படலை உண்மை எறிவாய் உண்மை அறிந்த பின் விடுதலை பெறுவாய் இனி யாரை பற்றியும் எனக்கு கவலை இல்லை என்னுடைய கவலை எல்லாம் ஆண்டவர் என் மேலே அன்பாக இருக்கிறாரு ஆண்டவர் என்னோட இருக்கிறாரு அது மட்டும்தான் எதை பற்றியுமே எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா நான் முன்னாடி காலை வச்சுட்டேன் ஏசு தான் வேணும் அப்படின்ட்டு இல்லையா ஸோ கம்ப்ளீட்டாக நானே ஆண்ட்ரட் அந்த அந்த என் மேடு வந்தாங்க என்னோட ஞானஸ்தானத்துக்கு யார் வந்தால் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை நான் அந்த ஞானஸ்தான உடன்படிக்கையில் போகும்போது அந்த தண்ணியில் போகும்போது அது எத்தனை பேருக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு ஒரு உணர்வு வந்ததோ தெரில என்னுடைய வாழ்க்கை பழைய மனுஷன் அப்படியே மறிக்கப்பட்டு புதிய ஒரு மனுஷனாக நான் எழும்பினேன் அந்த சாங்கி கடற்கரையில் என் பாஸ்டரும் உதவி பாஸ்டரும் அன்றைக்கி அந்த ஞானஸ்தானம் கொடுத்தது வந்து இணைக்கும் மறக்க முடியாது புதிய ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ள கருத்துற என்னை கொண்டு வந்தார் பரிசுத்தப்படுத்தி சுத்திகரித்து கம்ப்ளீட்டாக என் மைண்டு பாருங்களேன் ஒரு சினிமா ஃபீல்டு வந்து வெளியில் வர்றது லேசான விஷயம் இல்லை பணம் புகழ் மேன்மை உணர்வு நல்லா தெரியுது இங்க இல்ல என்னுடைய வேலை சம்திங் அந்த அந்த வெறுமையினால பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஆண்டு ஒரு காரியத்துக்காக அழைத்திருக்காருன்னா கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணேன் அப்படிதான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டது சூப்பர் ஸோ இப்போ அந்த சர்ச்சில் நீங்கள் போனோன்னே எல்லோரும் உங்களை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆஃப்டர் உங்கள் பேப்டிசமுக்கு அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய எதிர்ப்புகள் சம்டைம்ஸ் இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த சர்ச்சில் நீங்கள் என்ன ஊழியம் பண்ணிங்க ஊழியம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா இல்லை எப்படி உங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு என்ன நீங்கள் சொல்கிறதுனா காட் வந்து எல்லாமே அழகாக செஞ்சுருக்கிறார் அந்த சர்ச்சை வந்து என் வாழ்க்கையில் என் குடும்பம் மை ஃபேமிலி இஸ் மை சர்ச் என் என்னுடைய போதகர் வந்து எந்த உலகத்தில் எங்கே போய் ப்ரீச் பண்ணாலும் அவரை பற்றி நான் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் ஈஸ் லைக் மை ஓன் ஃபாதர் எங்கள் அப்பா கூட என்னை அந்தளவுக்கு பாதுகாத்ததில்லை ஊழியத்துக்கு போனால் கூட நான் இதை சொல்கிறேன் எங்கேயாவது ஊழியத்துக்கு போனால் கூட எங்களை ஒரு பாதுகாப்பு தான் அவர் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்பார் எப்படி நடக்கணும் எப்படி நடக்கக்கூடாது ஊழியத்துக்கு போகும்போது என்ன உடுத்தணும் என்ன உடுத்தக்கூடாது எல்லாமே எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சிங்கப்பூரில் ஆமாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக எனக்கு வந்து எல்லாமே சொல்லி என்னை கண்காணிக்கும்போது சில நேரம் எரிச்சலாக இருக்கும் கோபமாக இருக்கும் இப்போ யாராச்சும் கண்டித்தாங்கன்னா இப்போ இருக்க பிள்ளைங்க ஏன்னா ரொம்ப அநியாயத்துக்கு எங்களை கண்டிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவர் வந்து அப்ரிஷியேட்டே பண்ண மாட்டார் என்னெல்லாம் அப்ரிஷியேட்டே பண்ண மாட்டார் ஏன்னா He will always think you have you can do more more you okay. can do more, more. Okay. idhila na tripti avala na idhila tripti avala ne solvar somba sala naru sala perulla chumma edha seivanga appreciate panvar tholavula endu paapa enna matte en paasa appreciate pannala ayna appra na yos solla keli padringa enna subala anda anga kupdam subala vala innu nariya seiya mudiyum ooliyatha pathi kettinga anda sabaikulla na pona pa makkal vandha enna yetrukondanga thalaivargal ella romba yetrukondanga nesi karamichanga அப்புறம் வந்து பாஸ்ட் என்னை படிப்படியாக ஊழியத்தை பற்றி கேட்டீங்கல்ல என்னைய வந்து நிறைய அனுபவங்கள் இருக்குது சிஸ்டர்லாம் சொன்னால் நீங்கள் பத்து பதினஞ்சு எபிசோட் ஆகிடும் நான் வந்து ரொம்ப சுருக்கமாக சொன்னேன் பாஸ்ட் வந்து அவர் ஆண்டவர் அவரோட பேசி என்னை பைபிள் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க சபையே வந்து எனக்கு பணம் கட்டினாங்க ஈவன் ப்ரொ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் கூட அவங்களே ப்ரொவைட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் அனுப்பிச்சி என்னை படிக்க வச்சார் உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அந்த சினி இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஆக்டிங்கு அந்த டான்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரொஃபஷனலாக கற்றுக்கிட்டீங்க ஆமாம் அது உங்கள் ஊழியத்தில் ஏதாவது நீங்கள் காட்டினீங்களா அதை நீங்கள் இல்லை இல்லை அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சா அட்லீஸ்ட் அதில் கொண்டு போனீங்களா ஆங்கிலிகன் சர்ச்னால எல்லாமே வந்து பக்காவாக இருக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா நான் ஞானஸ்தான் எடுத்த பிறகு நீங்கள் எந்த ஊழியத்திலே சேர விரும்புகிறீர்கள் வேணும் <laughs> 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 எனக்கு 
ஏன்னா உடனடியாக வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்டரில் தான் சேர்ந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போன ஒரு கேஸ் என்னென்னா ஒரு ரெண்டு வயசு குழந்தைக்கு வந்து லிவர் போயிடுச்சு அவளை பார்க்குறோம் அந்த பேபியை போய் பார்க்குறோம் ஹாஸ்பிட்டலில் அவளோட பேம்பஸ்லேருந்து கண்ணுலேருந்து முகம் எல்லாமே மஞ்சள் அது மே அதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைக்கு என்னோடய லீடர்ஸ் தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க என்னை ஜவம் பண்ண ஜவம் பண்ணுறதெல்லாம் பார்க்குறேன் எனக்கு ஒன்றும் தெரிய செய்ய தெரியாது நான் ஒரு வியூவராக போய் பார்க்குறேன் அந்த குழந்தை இப்படி இருக்கேன்னு கொஞ்ச நாளில் ஒரு செய்தி வருது அம்மாவுடைய லிவரை வெட்டி பிள்ளைக்கு வைக்க போகிறாங்க ரெண்டு சர்ஜரியும் பக்கத்து பக்கத்தில் ரூமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்களுக்காக ஜபிக்க ஸோ நாங்கள் அங்கே கொண்டு போனாங்க என்ன அங்கேயும் நின்று ஜபித்தோம் ஜபிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைக்கு நல்லபடியாக அந்த மாற்று லிவர் சிகிச்சை நடந்துச்சு எல்லாம் நடந்தது பல வருஷங்கள் கழித்து ஒரு பாப்பா வந்து என்ன இப்படி தட்டுது அந்த டைம்லேயே சொன்னாங்க அந்த குழந்தை ரொம்ப நாள் உயிரோடு இருக்காது ஆனால் அந்த பாப்பா நல்லா ஆரோக்கியமாக பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து வந்து என்ன ஆண்டியே என்ன தெரியுதான்னு கேட்குறேன் அப்படி ஒரு அற்புத தாண்டு செய்தார் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி நான் அங்கே போனது வந்து இந்த மருத்துவமனை ஊழியர் தான் என்னுடைய இருதயமே வந்து இதில் தான் இந்த இந்த ஊழியத்தில் தான் இருந்தது எந்தெந்த ஊழியத்தில் இருந்தீங்கன்னு கேட்டீங்க இல்லையா அது ஒரு பயங்கரம் இது ஏன்னா இப்போ இயேசு எனக்கு தெரிஞ்சிட்டாரு இந்த இயேசுவால் இவ்வளோலாம் செய்ய முடியும்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்னா எல்லா ஊழியத்திலையும் சேர ஆரம்பிச்சிட்டேன் எங்கள் பாஸ்டர் ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களுக்கு கால் வந்தால் எங்களுக்கு பயமாக இருக்கும் எதுவும் தப்பு பண்ணிட்டால் தான் கூப்பிடுவார் அப்புறம் என்ன எனக்கு ஒரு நாள் கால் வந்துச்சு நான் பாஸ்டர் உங்களை பார்க்க விரும்புகிறாருன்னு அங்கே செக்ரட்டரி ஃபோன் பண்ணி எதுக்கு எதுக்குன்னு கேட்டேன் அந்த சிஸ்டர் தெரில சிஸ்டர் நீங்கள் வந்து பேசுங்கனார் நான் போய் பாஸ்டர் பார்த்தேன் பாஸ்டர் நான் உட்கார வச்சு சொன்னார் ஒரு பேப்பர் எடு பேப்பரை கொடுத்தா எழுது நீ எந்தெந்த மினிஸ்ட்ரியில் இருக்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எழுதுறேன் நான் ரொம்ப ஆர்வமாக எழுதுகிறேன் இந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த செய்தித்தாள் மினிஸ்ட்ரி அந்த மினிஸ்ட்ரி இந்த மினிஸ்ட்ரி பதினாலு மினிஸ்ட்ரி அப்புறம் வந்து எத்தனை கமிட்டி மூணு கமிட்டியில் இருக்கேன் ஏதாவது ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் இருப்பேன் அந்த கமிட்டியில் இருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்து சொன்னார் உனக்கு இந்த மினிஸ்ட்ரி வேண்டாம் இந்த மினிஸ்ட்ரி வேண்டாம் இந்த மினிஸ்ட்ரி வேண்டாம் எல்லாம் கட் பண்ணுறாரு நான் அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கி போய் உட்காந்துருக்கேன் ஒரு சொன்னால் யூஆர் ஸ்பாயிலிங் த லீடர்ஸ் அப்படின்னாரு யூஆர் ஸ்பாயிலிங் த லீடர் யாரை கேட்டாலும் சுபலா போயிட்டாங்க சுபலா இந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு போயிருக்காங்க சொல்கிறாங்க ஸோ யூ ஆர் டேக்கிங் எவ்ரி ஒர்க் இட்ஸ் நாட் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சார் ஒரு நாளே நாலு மினிஸ்ட்ரியில் வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் தூக்கிட்டார் நான் வந்து என்ன செஞ்சேன் இதை நான் சொல்கிறேன் இது மத் மற்றவங்களுக்கும் உபயோகமாக இருக்கும் ரொம்ப டவுன் ஆகிட்டேன் பாஸ்டர் என்ன எத்தனை மினிஸ்ட்ரிலேருந்து தூக்கிட்டார் ரொம்ப மனசு வருத்தம் அப்போ என்னுடைய ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி லீடர்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுறேன் பிரதர் இந்த மாதிரி வந்து பாஸ்டர் என்ன இந்த மினிஸ்ட்ரிலேருந்துலாம் தூக்கிட்டார் இது நான் வந்து இப்போ இருக்கிறதே வந்து உங்கள் மினிஸ்ட்ரி இன்னொரு செய்தித்தாள் மினிஸ்ட்ரி இன்னொரு ரெண்டு மூணு மினிஸ்ட்ரி ஒரு மொத்தம் அஞ்சு தான் பதினாலுலேருந்து எவ்வளோ குறைச்சிட்டா இருப்பார் அவர் சொன்னார் சிஸ்டர் நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் பேசவான்னு கேட்டார் அவன் சொல்லுங்கள் பிரதர் ரொம்ப சொல்லுங்க என்ன ஆதரவு ஆறுதல் என்ன சொல்ல போகிறீங்க அவர் சொன்னார் ஒரு 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 சமையல் அறையில் நிறைய கத்தி இருக்கு உங்களுக்கு சரிங்களா ஆமாம் நீங்கள் என்ன செய்றீங்க ஒரு கத்தியை எடுக்கிறீங்க காய் வெட்டுறீங்க அந்த கத்தியில் என்ன செய்கிறீங்க மீனை வெட்டுறீங்க அந்த கத்தியில் என்ன செய்கிறீங்க மட்டனை வெட்டுறீங்க இப்படி எல்லா க அதே கத்தியில் நீங்கள் எல்லாம் பண்ணால் என்ன ஆகும்னு கேட்டார் சொன்னால் அந்த கத்தி மழுகி போயிடும் அப்படி தான் உங்களுடைய அழைப்பு என்ன உங்களுடைய அபிஷேகம் எதில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் மருத்துவமனை ஊழியத்தில் உங்களுக்கு இருக்குது செய்தி ஊழியத்தில் உங்களுக்கு இருக்குது பாஸ்ட்டு வந்து ஆவிக்குரிய தகப்பன் நமக்கு அப்படி செய்கிறாருன்னு சொன்னால் ஒரு காரணத்தோடு செய்கிறார் அவங்கள உங்களுடைய ஊழியத்துலேருந்து உங்களை எடுக்கணும்னு இல்லை நீங்கள் ஷார்ப்பன் ஆக்க அந்த கத்தி வந்து மட்டனுக்குன்னா மட்டன் வெட்டிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த மட்டன் ஷார்ப்பாக வெட்டும் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஊழியம் அது தெரியும் இது தெரியும் எல்லாம் தெரியும் தான் பட் எல்லாமே அது என்னோடய வாழ்க்கையில் படித்த பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் லெசன் என்னென்னா அந்த ஊழியக்கார் பாருங்கள் அந்த தலைவர் வந்து என்னை பாஸ்டர்கிட்ட நான் ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கேன் ஆனால் எவ்வளோ அழகாக ஹேண்டில் பண்ணார் பார்த்தீங்களா தப்பு பண்ணல பாஸ்டர் கரெக்டு தான் செஞ்சுருக்காரு உங்களுக்கு ஷார்ப்பனாக இருக்கிறது இந்த மருத்துவமனை மொழியம் இதை நீங்கள் செய்யுங்க இதை செய்யுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு போது நான் அப்படியே ஆ கரெக்டு தானே ஆமாம் இல்லை அங்கே இங்கே ஓடும்போது நம்மளுடைய எனர்ஜி போகுது நம்மளுடைய அலைச்சல் ஆகுது நம்ம உட்கார ஜபம் பண்ண டைம் இல்லை பட் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம ரெண்டு மூணு மினிஸ்ட்ரி தான் பண்ணோம்னா செய்யலாம் அப்படி
அதை அக்செப்ட் பண்ணி ஆமாம் இது நம்ம நல்லதுக்கு தான் நம்ம தலைமை போதகர் செய்கிறாரு அப்படின்றத அக்செப்ட் பண்ணி உங்களை அதை ஒப்பு கொடுத்து நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் ஷார்பன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதாவது கருத்துடைய சொன்னது வந்து எனக்கு அது புரிய வச்சார் இன்னொரு தலைவர் கரெக்ட் அது அது இன்னும் ரொம்ப இதாக இருந்தது படிப்படியாக கருத்தர் உயர்த்தினார் சபையில் பிரசங்கி யாராக அந்த எனக்கு ரெண்டு செல் குரூப்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு செல் குரூப் நீங்கள் ப்ரீச்சிங் வந்து அங்கே சிங்கப்பூர்லேயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்க உங்கள் சபையிலே ஃபுல் ப்ரீச்சிங் ஆரம்பிச்சு எங்களுக்கு வந்து சர்ச்சில் வந்து அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் பேர் வரும் சரிங்களா அப்போ வந்து பர்த்டேஸ் பாஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ப்ரீச் பண்ண மாட்டார் வருவார் எங்களை ப்ரீச் பண்ண விடுவார் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் மோஸ்ட்லி வந்து என்னென்னா இது மரண வீடுகளில் ஜப் இது பண்ண தான் மாற்றுவோமா மாற்றுவாங்க நீ போ நான் போ நீ போ ஏன்னா அது எங்கே என்ன பேசுறது தெரியாது அந்த இதில் தான் நீ பண்ணுறியா நான் வேலையாக இருக்கேன் அப்படி ஆனால் எனக்கு ரொம்ப விற்பிரிவியும் அந்த இடத்துல ஃபியூனரல் சர்வீசஸில் பேசுறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் யார் கொடுத்தாலும் ஓகே நான் போகிறேன் நீங்கள் சொல்வீங்க இன்றைக்கி எனக்கு வேலை இருக்குது வர முடியாது நீ பொறியா சொல்லலாம் ஆ நான் போகிறேன் நான் போய் பண்ணுறேன் எனக்கு அங்கே ஏன்னா அங்கே ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அந்த நிறைய பேர் வருவாங்க அந்த அந்த இறந்தவருக்கு நான் நான் கிறிஸ்டியன்ஸும் இருப்பாங்க நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல்டு எனக்கு பேச ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆமா பேச இவர் இறந்துட்டாரு இவரை பத்தி இவருக்கு கேட்க போறது இல்லை நம்ம பேசுறத ஆனா நம்ம பேச நம்ம எங்க போ போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாபிக் பேச எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஸோ யார் போலனாலும் நான் போறதுக்கு எப்பயுமே ஆயத்தமா அது நிஜமா அந்த ஊழியம் வந்து எல்லாருமே ரிஜெக்ட் பண்ற அதாவது ரொம்ப விருப்பம் இல்லாத ஒரு செய்யற ஒரு ஊழியம் அங்க போய் ரொம்ப டெலிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்க இதை சொன்னதுனால கேட்கறேன் நீங்க வந்து நிறைய கவுன்சிலிங் கொடுக்குறீங்களா ஸோ அந்த கவுன்சிலிங் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு கொடுக்குறீங்க சிங்கிள் மாம் சிங்கிள் பேரண்ட்டு டிவோர்ஸிக்கு கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஒரு நியூலி மேரிட் கப்பிளில் கல்யாணம் பண்ண போகிறேங்க கப்பிள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ நீங்கள் காமனாக பார்க்குறது காம காமனான ஒரு விஷயம் இது ரொம்ப எல்லா இடத்துலையும் நடந்துட்டுருக்கு இதை கரெக்ட் பண்ணால் லைஃப் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லையா அப்படின்றத வந்து இந்த கவுன்சிலிங் நீங்க சிங்கப்பூர்லயே ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா இல்ல சென்னை வந்த பிறகு தான் இல்ல கவுன்சிலிங் அங்க நான் அங்கேயே நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் அங்கேயே நான் லெசனுக்கு எல்லாம் போயிட்டு ரொம்ப பெரிய இதுல போல பட் ஆனா ஏன்னா பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பிப்ளிக்கல் கவுன்சிலிங்னா இப்ப வந்து சர்ச் பேஸ்ல வந்து வரவங்களும் இருப்பாங்க சர்ச் இல்லாம நான் கிறிஸ்டியன்ஸும் வருவாங்க ஈவன் மலாய்காரங்க கூட வந்திருக்காங்க இந்த கவுன்சிலிங்க்கு வாழ்க்கையில இந்த பிரச்சனை இருக்கு இன்னொன்று என்னுடைய என்னுடைய ப்ரொஃபஷனும் வந்து அந்த மாதிரி நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் ஏன்னா இதில் வந்து எப்பயுமே என்னோடய ப்ரொஃபஷனை பற்றி நான் அப்புறம் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் இப்போ இந்த கேள்விக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ அங்கேயும் நான் செஞ்சேன் இப்போ என் ஹஸ்பண்டோடு சேர்ந்து நான் இந்த இந்த மினிஸ்ட்ரி செய்கிறோம் அப்படி நிறைய உடைக்கப்பட்ட உள்ளங்கள் ப்ரோக்கன் ஃபேமிலிஸ் நிறைய வராங்க நீங்கள் கேட்டீங்கல்ல இவங்கக்கிட்ட என்ன ப்ராப்ளம் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பில் ஈகோ ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலிஸில் இது பயங்கர விட்டு கொடுக்காத தன்மையினால் நிறைய குடும்பங்கள் உடையுது நாங்கள் ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேசி முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்சிமைஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து இது பண்ணி விடுறோம் எப்படியாச்சும் ஆனால் ஆண்டர் சொன்னத வசனம் சொல்லுதில்ல இது முப்பரி நூல் சீக்கிரமாக யாராவது ஆண்டவர் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கும்போது எப் சம்ஹவ் அந்த ஃபேமிலியை வந்து ஆண்டர் இணைச்சிடுவார் அந்த மாதிரி அனுபவங்கள் இருக்குது ஆனால் சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறது நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது மெயினாக ஈகோ இன்னொன்று என்ன என்னென்னா அந்த அண்டர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே கிடையாது புரிந்துணர்வு இல்லை ஓப்பன்னஸ் இல்லை அந்த ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள ஒளிவு மறைவு நிறைய இருக்குது இப்போ எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன போனாலும் என்ன இருந்தாலும் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் அவர் எல்லாமே என்ட ஷேர் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ எங்களுக்குள்ள எந்த ஒளிவு மறையுமே கிடையாது ஆனா நிறைய பேருக்கு அது ஈகோ இருக்குன்றதே தெரியாதுக்கா ஈகோ தான் அப்படின்றது ஒரு கவுன்சிலிங் போய் இல்ல இது பேர் ஈகோ இதை நீங்க விட்டு கொடுத்தாதான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க பட் ஆக்சுவலி அவங்களுக்குள்ள அன்பு இருக்கும் தெரியுமா அந்த ஈகோ வந்து தடுத்து எல்லாத்தையும் அழிச்சு போட்டுரும் ஆனால் கிறிஸ்துக்குள்ள இருக்கிற நமக்கு வந்து அது கேட வேணாம் தேவையில்லாத விஷயம் நாங்கள் தான் சொல்லுவோம் ஒரு வாழ்க்கை என் ஹஸ்பண்ட் எப்பயும் சொல்லுவார் ஒரு வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப அழகானது அது வந்து கணவன் மனைவி ஒரு வந்து ஆண்டு ரொம்ப டிசையர் பண்ணி சேர்த்து வச்சது அது வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு முறை தான் வருது அது வந்து அந்த காரியத்தை வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு நாள் முடிஞ்சிருது இல்லை போயிடுது சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா பட
they have spiritual need they have physical need ella vidamana needs odeyum avanga irupanga appa seriyana counseling illana unga tadam porradhukku nareya vaippukal sabaiyila dhaan adha naanga romba yosippa and ore sabaigal la ipdi patta counseling sa ஓபன் பண்ணணும் ஏன்னா சபைக்குள்ள தான் அப்படிப்பட்ட மக்கள் இருக்காங்க எனக்கு பல தரப்பட்ட சபையில இருந்து ஆட்கள் போன் பண்ணுவாங்க என்ன சபையில இருந்து வரல போன்ஸ் வரும் நாங்க டைம் கொடுத்து எங்களுடைய ஊழியத்தை பத்தி சொல்லணும்னா லிப்டிங் லைஃப்ஸ் எங்களது எங்களுக்கு சர்ச் கிடையாது நாங்க செய்யற ஊழியம் என்னன்னா எல்லா சபையில இருந்து வருவாங்க அவங்கள லிப்ட் பண்ணி அவங்களுடைய லீடர்ஷிப்ல நல்லா ஷைன் பண்ண வைக்கணும் எங்களுடைய அழைப்பு அதுதான் லீடர்ஷிப் ஒரு கேள்வி நடுவுல ஒரு கேள்வி அதாவது வந்து அண்ணன் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வேர்ஷிப் லீடர் அதாவது அவரெல்லாம் வந்து வேர்ஷிப்லாம் பண்ணார்னா மணிக்கணக்கு அவரோட இருதயத்து விட்டு அப்படியே டு த ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஹி வில் டூ அவரெல்லாம் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நானும் ஃபஸ்ட்டு பிரேம் பிரேம்சன் பார்க்கும் பொழுது ஏசி சர்ச்சில் லாஸ்டில் இருப்போம் ஃபஸ்ட்டு அன்றைக்கி டிஜிசையாவோட மெசேஜுக்கு இவர் வேர்ஷிப் பண்ணுவாருங்க அப்போ லாஸ்ட்டில் நிற்போம் நாங்கள் ஐயோ இவர்கிட்டலாம் பார்க்க முடியுமா பேச முடியுமா நான் இன்றைக்கி கர்த்தர் வந்து ஒரு நல்ல உறவை உங்களோட கொடுத்துருக்கிறாரு அண்ணன் வந்து ஒரு வேர்ஷிப் லீடர் நிறைய பேர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேருக்கு கவுன்சிலிங்கு நிறைய சர்ச்சஸ்க்கு போகிறாங்க என்றைக்குன்னா ஒரு நாளுக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் அண்ணனுக்கு வந்து பஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு ஏதாவது தாட் இருந்துச்சா அந்த மாதிரி தாட் சர்ச் உருவாக்கணும் நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க நீங்கள் ப்ரீச் பண்ணுறீங்க எல்லா தாழ்ந்துகளும் இருக்குது எல்லா வரங்களும் உங்களோட உங்கள்கிட்ட செயல்படுது அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு சர்ச் ஆரம்பிக்க கூடாதுன்னு இப்போ வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க நேற்று வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஓகே அவர் சொல்கிற ஒரே பதில் என்னுடைய அழைப்பில் நான் ஓடிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஆண்டு இன்னும் எனக்கிட்ட அந்த மாதிரி எதுவும் சொல்லலை கைட் பண்ணலை ஆனால் அவருக்கு அந்த ஆசை இல்லை அது மாதிரி கடவுள் அழைப்புன்னு ஒன்று இருக்குது சிஸ்டர் ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பாஸ்டராக இருந்தால் ஒரு சர்ச் ஆரம்பிக்கணுன்ற ஆசை அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி இல்லை நிறைய த போதகர்கள் நம்பி அவர்கிட்ட சர்ச்சை விட்டுட்டு போகிறாங்க எங்கே இருந்தாலும் மூணு நாள் நாலு நாள் போயிட்டாங்கன்னா இவர் தான் வர சொல்லி தைரியமாக பயமே இல்லை ஏன்னா இவர் வந்து அதான் சொல்கிறல இந்த நாட்களில் வந்து சொல்லக்கூடாது சபையிலேருந்து ஆடுகளை திருடுற கூட்டங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் எங்களுடைய காரியங்கள் என்னென்ன நல்லா பார்த்துட்டேன் ஹஸ்பண்ட்டை அந்த சபையை பக்தி வைராகத்துக்குள்ளே நடத்தணும் போதகரோடு இசைந்து அவங்க இருக்கணும் கரெக்ட் அதை ரொம்ப வந்து அவர் வந்து முக்கியத்துவம் படுத்துவார் போதகத்துவத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை பேசுவார் மக்கள் மத்தியில் அவங்க இல்லாதப்ப நீங்க வந்து தேவனுடைய தரிசனம் போதகருடைய தரிசனோட இணைந்து செயல்படும் பொழுது ஏற்ற காலத்துல கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் அவசரப்படாதீங்க அவர் செப்பியும் சொல்ற காரியம் சாம் சுந்தர் கூட நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் பயணம் பண்ணியிருக்கேன் கடைசி வரைக்கும் அவர் வந்து அவர் பார்க்கும் போது அவர் சொல்லுவாரு என்னைய வந்து அவர் வந்து ஒரு கோரஸ் பர்சன் கோரஸ் பாடுற சகோதரனா தான் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் உலகெல்லாம் போய் நான் ப்ரீச் பண்ணுவேன் ஆனா என்னுடைய சொந்த புல்பீட்ல வந்து நின்று நான் ப்ரீச் பண்ணது இல்லை என்னுடைய மேலான அதிகாரத்துக்கு என் மேலான தகுப்பனுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்து அவர் சொல்ற அந்த கோரஸ் பாட்டை மட்டும் பாடிட்டு வந்துருவேன் வேர்ல்ட்ல எங்க போனாலும் நான் ப்ரீச் பண்ணுவேன் அதுக்காக நான் அங்கே ப்ரீச் பண்ணணும் இல்லை என் பாஸ்ட் என்ன எதிர்பார்க்கறாருன்ட்டு அது வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான காரியம் என் ஹஸ்பண்ட நான் பார்த்துருக்கேன் அது என்னன்னா எப்பயுமே வந்து அந்த கான்செப்ட் அந்த 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 மனைந்துல வந்து அந்த அந்த சிந்தையை வச்சுப்பாரு என்னன்னா நம்முடைய போதகர் என்ன விரும்புகிறார் நம்ம கிட்ட ஏன்னா அவருடைய ஆசீர்வாதத்தோடு தான் நம்ம எதையும் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவருக்கு போதகர் ஆகணுன்ற சபை அதெல்லாம் இல்லை இல்லை ஸோ இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்து இங்கே சென்னை உங்களுடைய ட்ராவல் அகெயின் கம்மிங் பேக் டு யுவர் தேசம் இல்லையா உங்களுடைய ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான இந்திய தேசத்துக்கு வந்த பிறகு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்கள பார்க்க அதாவது அண்ணனுடைய ஊழியத்தில் நீங்கள் இணைந்து அவருக்கு ரொம்ப பெரிய சப்போர்ட்டாக இருக்கிறீங்க அது வந்து கூட இருந்தே வளர்ந்த வளர்ந்தால் தான் தெரியும் அந்த ஊழியம் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹவு நீங்கள் டக்குன்னு ஜெல் ஆகிட்டீங்க நீங்கள் சிங்கப்பூர்லேயே ஆண்டருக்கு வந்து எல்லாமே தெரியும் போல் பயங்கரமாக என்னை ட்ரெயின் பண்ணிட்டாருங்க அடி மட்டம் வரைக்கும் அடித்து உடச்சி ட்ரெயின் பண்ணிட்டார் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொண்டு வரும்போது என் ஹஸ்பண்ட் அங்கே என் சர்ச்சில் கூட சொல்கிறார் உங்கள் நான் ஆக்சுவலி நினச்சேன் அங்கே வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக பிள்ளைங்களை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் என்னுடைய லைஃப் அப்படின் தான் நான் நினச்சேன் பட் ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறார்ல நம்மளுடைய சின்ன ஊழியத்தை அவர் விரிவுபடுத்தக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார் விஸ்தாரப்படுத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார் அப்போ அங்கே என்னுடைய சர்ச்சில் கூட பா கணவர் சொல்லும்போது சொல்லுவார் உங்கள் சுப்லாவுடைய ஊழியத்தெல்லாம் நான் வந்து இது பண்ண மாட்டேன் எங்கெங்கே என்னென்ன பண்ணணுமோ ஆவியான
உன்னுடைய அந்த ஒரு வார்த்தை அந்த ஒரு சாட்சி இங்கே வந்திருக்கிற யாருக்கும் பிரயோஜனமாக இருக்கும் அதை நம்ம வந்து தடை பண்ண வேணான்னு சொல்லுவார் ஸோ எங்கே போனாலும் அவருடைய நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்போது அவர் எனக்கு நான் சில நேரம் நினைப்பேன் இந்த இடத்துல வேண்டாமே ஏன்னா டைமே இல்லை ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்குது அப்போ கூட கொடுப்பார் எனக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் மினிஸ்ட்ரி வகையில் எனக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே போடலை ரெஸ்ட்ரிக்ஷனாக நீ இப்படி தான் பேசணும் அப்படி தான் பேசணும் இல்லாமல் ஆவியானூர் உனக்கு என்ன வச்சுருக்காரு உள்ளத்தில் நீ அதை நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே அவர் சொல்கிறது என்னென்னா எப்பயுமே அவருக்குள்ளே ஒரு நம்ம வந்து ஆண்டவரை அறிந்து கொண்டோம் அதனால் ஆண்டவரை வந்து நம்ம வந்து பகிரங்கமாக நம்ம சொல்கிறோம் சில பேர் ஆண்டவர் இன்னும் அறியலை அதனால் அவங்க மதங்களை நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது புண்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதில் ரொம்ப வந்து காஷியஸாக இருப்பார் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து கடவுளை தான் தேடிட்டு போகிறோம் அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுடைய இதை செய்கிறாங்க ஆனால் நம்ம சொல்ல வேண்டிய விதத்தில் நம்ம சொல்லணும் அன்பினால் சொல்லணும் ஏன்னா எல்லாரும் வந்து கடவுளை தேடுற அந்த இதில் இருக்கிறதுனால அவங்களை வந்து நம்ம ஹர்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவர் ரொம்ப வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருப்பார் அதை என்கிட்ட எப்பயும் சொல்லுவார் அதை மட்டும் நீ பார்த்துக்கோ அதை மட்டும் நீ பார்த்து நீ பேசு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஏன்னா நம்ம பேசும்பொழுது சில நேரம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஏதாச்சும் பேச முடியும் பட் ஆனால் ஆனால் நானும் வந்து நான் அதிக பக்தி உள்ளவனே கருத்தர் தெரிந்து கொண்டார் நான் எப்படி இருந்தேன் வைராகியமாக என்னுடைய பக்தியில் ஆனால் ஆண்டு என்னை தொட்டார் ஒரு நாள் அந்த தொடுதல் வரும் பொழுது அந்த விடுதலை வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிறப்பால கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிறதுக்கும் எங்களை போல பாதியில் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கும் பிறப்பால கிறிஸ்தவர்களுக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு எப்பயும் போல ஒரு காரியம் ஆனால் எங்களுக்கு அப்படி இல்லை பெருசாக தெரியாது இம்பார்ட்டன்ஸோ அதோடைய அந்த முக்கியத்துவம் அந்த அற்புதம் தெரியாது எங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு எப்படின்னா ஐயோ இத்தனை வருஷம் ஆண்டு தெரியாமல் இருந்துட்டோமே இவ்வளோ வருஷம் நம்ம வந்து ஆண்டு பார்க்காம போயிட்டோமே இத்தனை வயசு அதனால தான் நான் வாலிப பிள்ளைகளை பார்த்து சொல்லுவேன் பாருங்கள் எனக்குலாம் இத்தனை வயசில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸில் தான் இயேசுவை நான் கண்டுகொண்டேன் ஆனால் அவங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த இடத்துலையே இயேசுவை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அவர் எவ்வளோ அழகானவர் அன்பானவர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள நாங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் ஸோ அது மாதிரி ஊழியங்கள் வந்து நல்ல ஒரு ஸ்பேஸ் எனக்கு கொடுப்பார் என்னை நடத்துவார் என்னை ரொம்ப ஜென்டிலாக ட்ரீட் பண்ணுவார் எப்பயுமே வந்து நான் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பாஸ்டர்ஸ் ஒய்ஃப் என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த இதை வந்து எங்களுக்கு கிடையாது அப்படின்னும் போது நான் ஆண்டுக்கு தான் நன்றி சொல்லுவேன் இப்படியாத ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கான ஹஸ்பண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஊழியத்தில் வந்து அவர் வந்து தான் பெரியவர் நான் அந்த மாதிரியே என்றைக்குமே ட்ரீட் பண்ணி பார்ஷியாலிட்டியே இல்லை ரெண்டு பேருமே புல்பீட்டை ஷேர் பண்ணிக்கும் எவ்வளோ நேரம் கொடுத்தாலும் அதில் வந்து நாங்கள் சில நேரம் நான் சொல்வேன் சில நேரம் என்ன பேச விட்டுருவார் பேச விட்டுட்டு ஒரே ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இறங்கிடும் என்ன பண்ணால் கத்தர் உன்னோட மூலமாக இன்னைக்கு ஜனங்களோட பேசிட்டாருமா அது போதும் அவங்களுக்கு அப்படின்பார் ஸோ ஐ ரியலி தேங்க் காட் இப்போ நீங்கள் சிங்கப்பூரில் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் இப்போ அண்ணனோட சேர்ந்து மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்களா என்ன மாதிரி ஏன்னா சிங்கப்பூரில் நான் நட இருக்கு பாருங்க பாரு அந்த நேரத்துலலாம் நான் யோசிப்பேன் சில பேர் சில இடத்துல நான் போக முடியாது தனியாக அப்போ நான் யோசிப்பேன் எனக்கு ஒரு அண்ணனா அண்ணனோ எனக்கு ஒரு ஹஸ்பண்டோ இருந்தால் இந்த பொண்ணுகிட்ட போய் பேசியிருக்கலாம் ஒரு விலை மாதா இருப்பா அவகிட்ட அந்த ஏரியாவில் போய் நாங்கள் நின்று பேசணும்னா எத்தனையோ நாட்கள் நான் பார்த்துருக்கேன் சோ இந்த பொண்ணுகிட்ட நான் போய் பேசணுமே அப்படின்னு சொல்லும்போது தனிமையாக நாங்கள் போய் நின்று பேச முடியாத சூழ்நிலைகள் உண்டு அப்போலாம் யோசிப்பேன் நமக்கு ஒரு துணை இருந்தால் கூட்டிகிட்டு போய் நின்று பேசலாம் ஆனால் இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஆட்கள்கிட்டே என்னால் பேச முடியும் ஹஸ்பண்டை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் எனக்கு ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறாரு அதே நேரத்தில் இன்னொன்னும் தோணும் சில நேரம் அதான் சொல்லுவாரு இக்கரைக்கு அக்கறை வச்சு கல்யாணம் ஆகாம இருந்திருந்தா சில இடங்கள்ல நான் யோசிப்பேன் சரி இப்ப மட்டும் நம்ம கல்யாணம் ஆகாம இருந்திருந்தா ஏன்னா சில சம்பவங்கள் நடக்கும் போது சில காரியங்கள் நடக்கும் போது நான் ரொம்ப வந்து எப்படின்னா அந்த காரியத்துக்காக பேசணும்னு விரும்புவேன் அந்த 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 பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வை கொண்டு வரணும்னு நினைப்பேன் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் அப்போ நான் பார்ப்பேன் ஐயோ ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவரு அவருக்கு கீழ்ப்படிந்த நம்ம இருக்கணும் என் ஹஸ்பண்ட் ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டராக நேச்சராக அதனால சரி நம்ம நம்மளால இது வேண்டாம் அந்த நேரத்தில் யோசிப்பேன் கல்யாணம் மட்டும் ஆகும் அந்த தான் இறங்கி இறங்கி இல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு இது வரும் பிகாஸ் ஆண்டு ஒரு பரிசுத்தமான தேவன் இல்லையா அவருக்கு இந்த மாய்மாலமே பிடிக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை அப்படியே யோசிச்சது உண்டு ஆனால் இப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் ஆண்டு எனக்கு ஒரு நல்ல துணையை கொடுத்து இப்போ வந்து தைரியமாக போய் நாங்கள் மினிஸ்டர் பண்ணலாம் அது
அவங்களுக்கு அப்போ பேச முடியலன்னா கூட அப்புறம் பேசணும் அவர் சொன்னார் இயேசுவையே வந்து ஜனங்க பிடிச்சி பேச முடியும்னா ஊழியக்காரங்க நம்மளை ஏன் அவங்க பிடிக்க முடியாது ஃபோனில் வி ஹாவ் டு கிவ் தம் டைம் நான் ஊழியக்காரர்கள்னா வி ஆர் சர்விங் பீப்புள் அப்போ அந்த பாடமும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் நானும் இப்போ அதை புரிஞ்சுட்டு யார் ஃபோன் பண்ணாலும் அப்போ உடனே இல்லைனாலும் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி என்னன்னு விசாரிக்க நிறைய நல்ல குவாலிட்டிஸை நான் ஹஸ்பண்ட் வந்து வீட்டுல <laughs> 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 நம்மளோட சந்தோஷமான முகம் மற்றவங்களை உற்சாகப்படுத்தும் நீ டல்லாக இருந்தால் எனக்கும் அது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்வார் பட் அவருடைய இதை பார்க்கும் பொழுது அந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் சொல்லுவார் பிசாசு வந்து இந்த சிரிப்பை என்ட்டு திருட பார்த்தான் ஒரு வினாடி அதுக்கு நான் இது பண்ணேன் அடுத்த நிமிஷம் நினச்சேன் கர்த்தர் எனக்கு ஜீவனை கொடுத்துருக்கார் ரட்சிப்பை கொடுத்துருக்கார் இதை காட்டிலும் ரட்சிப்பு என்னும் கேடகையத்தை கொடுத்துருக்கிறார் அதனால் இதை விட ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு இல்லை அதனால் ஹாப்பியாக நானும் அதை அவருடைய ஃபார்முலாவே தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணுறேன் எங்கே போனாலும் ஏன்னா அது வந்து நான் நேச்சுரலாக வருது ஏன்னா ஏசு எங்குள்ளே இருக்கிறாரு சந்தோஷம் இந்த உலகத்தில் மூணு கொரோனா தாண்டி உயிரோடு நான் இருக்கிறேன்னா ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக ஆண்டுன்னு வச்சுருக்கிறாரு என் ஹஸ்பண்டை வச்சுருக்கிறாரு இல்லைனா போயிருப்போம் பட் ஆனால் வச்சுருக்கிறாருன்னா அந்த சந்தோஷத்தை நம்ம வெளியே மக்களுக்கு காட்டணும் இன்னொன்று என்னென்னா அவர் என்ன ப்ரீச் பண்ணுறாரோ அதெல்லாம் வீட்டில் வாழ்கிறாரு சூப்பர் நீங்கள் யாரை வேணால் வீட்டில் கேட்கலாம் மெய்டை கேட்கலாம் யாரை வேணால் கே செக் பண்ணிக்கலாம் what he preach he lives yes. uh, super i am a testimony i am a witness for that beautiful uh, beautiful ipo unga family ka unga pillaigal etana peru unga peru na enak rendu sons periya per juda chinna ma ethan periya vandu ipo mudich padipu mudichu vela senjittirukan avan vandu online la night shift dhan panitirukan ipo or us company ku சின்னது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் போயிருக்கலாம் ஸோ ரெண்டு பேருமே ரெண்டு வித்தியாசமான பிள்ளைகள் என்னோடய பெரிய வந்து மேன் ஆஃப் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் சின்ன வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் ரெண்டு சைல்டும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இதில் இருந்தாலும் தே ஆர் ஸோ ஏன்னா ரொம்ப ஆசீர்வாதமான பிள்ளைங்க எங்களுக்கு சூப்பர்க்கா இப்போது நிறைய இடத்துல அதாவது முழு நேரம் ஊழியமாகவும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆனால் ஆல்பர்டனும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு தனி ப்ரொஃபஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அண்ணனும் வேலை செஞ்சுட்டே தான் இந்த ஊழியத்தை பண்ணிகிட்ருக்கார் அதுவும் இத்தனை பெரிய நிறைய சர்ச்சஸை ரீச் பண்ணி பீப்புளை ரீச் பண்ணி எவ்ரி மந்த் ஒரு மண்டே இல்லை ஒரு மண்டே ஒரு தனியாக ஒரு ஒரு சர்வீஸ் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த மாதிரி காரியத்தில் ஸோ உங்களுடைய ப்ரொஃபஷன் என்னக்கா இப்போ அண்ணனோட வேலைன்னு என்னன்னு தெரியும் ஸோ நீங்கள் என்ன உங்களோட பேஷனேட் என்ன என்ன ப்ரொஃபஷன் இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ப்ரொஃபஷ்னலி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு பியூட்டிஷியன் ஓகே அழகு கலை நிபுணர் சரிங்களா சிங்கப்பூரில் நான் சும்மா ஒரு மாடலாக போனேன் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்தது அந்த பியூட்டி லைனில் போகணுன்ட்டு ஆனால் அதுதான் என்னுடைய என்ன சொல்கிறது வாழ்க்கையில் தொடரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை கர்த்தர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு இந்த ஊழியத்தில் இருக்கிற வேலையில் நான் என்ன அதை எப்படி பார்க்குறேன்னு சொன்னால் மார்க்கெட் பிளேஸ் இவாஞ்சலைசேஷன் மாதிரி புரியுதுங்களா இப்போது சில எல்லாருமே வந்து புல்பீட்டில் நின்று ப்ரீச் பண்ண முடியாது ஓகே இந்த மாதிரி வர மக்களை ஆண்டவர் அறியாத மக்களை எப்படி ரீச் பண்ணுறது மேபி அழகு கலைன்னு சொல்லும்போது கிறிஸ்துவ சமுதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஐயோ என்ன இதெல்லாம் வந்து பியூட்டி பார்லர் சொல்கிறாங்க இதை அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பியூட்டி பார்லர் இந்த பியூட்டி ப்ரொஃபஷன் மூலமாக நான் எத்தனையோ ஆயிரம் பேரை நான் டச் பண்ணியிருக்கேன் அது ஒரு மக்கள் ஒரு ஜாதி மக்கள் பல ஜாதி மக்கள் ஸ்ரீங்கப்பூரில் இருக்கும் பொழுது சை சீன பிள் சீனர்களாக இருக்கட்டும் மலாய்க்காரங்களாக இருக்கட்டும் எந்த ஜாதி மக்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வருவாங்க ஒரு பார்லருக்குள்ளே பார்லருக்குள்ளே வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபேஷியல் பண்ணுறாங்கன்னா எப்படினாலும் பேச்சு பேச்சு நடக்கும் எப்படி இருக்க என்ன இருக்கா இனி என்ன இடம் எப்படினாலும் என் சாட்சியை நான் சொல்லிடுவேன் ஏசு உண்மையான ஆண்டவர் ஏசு தான் பரலோகத்துக்கு வழிங்கிறத நான் எப்படியாவது சொல்லிவிடுவேன் அடுத்த முறை நீங்கள் வரலனாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த டாஸ்க்கை நான் செய்வேன் இதன் மூலமாக நிறைய பேர் நான் சபைக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க அதே போல் அவங்களுக்கு ரட்சிப்பின் அனு அனுபவத்துக்குள்ளே நான் நடத்தியிருக்கேன் இன்னொன்று என்னென்னா பாரத்தோடு வருவாங்க சிஸ்டர் எனக்கு தெரியாது அவங்க யாருன்னே ஆனால் ஆவியானவர் சொல்லுவார் பேசு ஷி வாண்ட் டு கமிட் சூசைட் பேசு நான் சொன்னோம் ஐயோ அண்டவரை யாருன்னு கூட தெரியலையே திடீர்னு பேச சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா பேசு பேசு நான் அந்த உணர்த்துதல் இருக்கும் அந்த பிள்ளைகிட்ட உட்கார வச்சு நான் ஜஸ்ட் சொல்லுவேன் ஐ ஃபீல் லைக் நீ ரொம்ப கவலையாக இருக்கிறியோ உனக்கு எதாவது பிரச்சனையா அப்படின்னு நான் கண்ணுலேருந்து தண்ணி வரும் அ
அப்புறம் அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணுவேன் அந்த பியூட்டி பார்லர் வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய ஒரு சர்ச் மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அனுப்புவோம் அதே மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருந்தது இப்போ இங்கே வந்த பிறகு என் கணவருக்கு தெரியும் எனக்கு இந்த ப்ரொஃபஷன் நான் அமைதியில் தான் இருந்தேன் அப்போ தான் அவர் சொன்னார் இது வந்து மக்களை ரீச் பண்ணக்கூடிய ஒரு காரியம் இது மக்கள் என்ன வேணால் பேசலாம் ஆனால் இது மூலமாக நீ நிறைய ஆத்மாக்களை தொட்டிருக்க ஜனங்களுக்கு ரட்சிப்புகளை நடத்தியிருக்க இந்த மாதிரி மக்களை இப்போ ஒரு கொஞ்சம் நேரம் அவங்க வந்து நம்ம கூட இருக்கிறாங்கன்னா நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் அவங்க பிரச்சனையை ஷேர் பண்ணுவாங்க அப்போ இது வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் இடமாகவும் இருக்குது முகத்தை அழகுபடுத்த வராங்க ஆனால் உள்ளத்தை அழகுபடுத்திட்டு போவாங்க ஸோ என்னுடைய இது வந்து ப்ரொஃபஷனலாக நான் பியூட்டிஷனாக இருக்கிறேன் பார்லரில் வெளியிலேருந்து வர மக்களுக்கு நாங்கள் ஆண்டரை பற்றி சொல்லுவோம் அவங்களுக்காக ஜெபிப்போம் இந்த மாதிரி காரியங்கள் நடக்குது இது வந்து மார்க்கெட் பிளேஸ் இவாஞ்சலிசம் இவாஞ்சலிசம் இந்த ஊழியத்தை நாங்களும் தொடர்ந்து செஞ்சிட்ருக்கோம் இந்த குணசாலி இந்த ஷோவில் இந்த குணசாலிகளுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பம் உங்களுக்கு இந்த ஷோவில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக முதலாவது நன்றி ரெண்டாவது என்னென்னா இது ஒரு நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா எங்களுடைய அனுபவங்களை குறித்து நான் நீங்கள் கேட்கும் பொழுது அந்த வியூவர்ஸ் கேட்கும் பொழுது நீங்களும் எத்தனையோ விதத்தில் பாதிக்கப்பட்டு எவ்வளோ நொறுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டேஜஸில் கூட இருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து ஆண்டவரை நல்லா நேசித்து பின்வாங்கி போன ஸ்டேஜில் கூட இருக்கலாம் ஆனால் இந்த மாதிரியான இன்டர்வியூஸ் எடுக்கும் பொழுது எங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது ஆண்டவர் உண்மையுள்ள தேவனாக இருக்கிறார் அந்த ஆண்டவருக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் பாருங்கள் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது தேவைகள் இருக்குது சமுதாயத்தில் நம்ம வந்து சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்து வீட்டில் உட்காருது அது இல்லை உங்களால் என்ன முடியும் சின்ன சின்ன விஷயம் அது சமைச்சு கொடுக்க முடியும்னா கூட உன் நெய்பருக்கு உங்களோட தேவையில் ஒரு சமைச்சு கொடுத்து இல்லை அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் ஏதாவது ஒரு வகையில் நீ உன்னை நேசிப்பது போல பிறனையும் நேசி நான்று சொல்கிறார்ல அதில் எல்லாமே அடக்கம் அந்த அடக்கத்தில் என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அந்த ஒரு அன்பு நான் சொன்னல என் ரட்சிப்பின் காரத்தில் அந்த ரெண்டு சகோதரிகள் என்னை தேடி வந்தாங்க தெரியுமா அவங்க பைபிள் எடுத்து இப்படி புரட்டி பிரசங்கம் பண்ணல என்னை ஈர்த்தது என்ன தெரியுமா அவங்க அன்பு தான் இவங்க யார் இவங்க எதுக்காக என்ன தேடி வரணும் இவங்க ஆராதிக்கிற தேவன் யார் அப்போ தான் என் கண்கள் அந்த தேவனை நோக்கி பார்த்தது அப்போனா நம்ம உலகத்தில் பிரசங்கம் பண்ணுறதை காட்டிலும் இயேசுவினுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தணும் இந்த வியூவர்ஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வியூவர்ஸும் அவங்க வாழ்க்கையில் ஆண்டருடைய அன்பை மற்றவங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க நான் எப்படி நம்மை நாம் நேசிக்கிறோமோ அது போல் பிறனையும் நேசிக்க கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது சீக்கிரத்தில் நம்ம அநேகரை கருத்திற்குள்ளே நாம் கொண்டு வர முடியும் மேடம் சூப்பர்க்கா தேங்க்யூ ஸோ மச்க்கா எங்களுக்கு உங்களோட டைமை கொடுத்து ஆதரம் சேனல் வியூவர்ஸ்க்கு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்து இந்த ஷோவை வந்து இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக ஆக்கினதுக்காக தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ எனக்கு நாங்களும் நானும் உங்களுக்கு தேங்க்யூ சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சியை நீங்கள் படைக்கிறீங்க வருங்காலத்தில் இந்த ஊழியர் இன்னும் சிறப்பாக நடக்க அநேக வியூவர்ஸ் உங்களுக்கு வர லட்சக்கணக்கான வியூவர்ஸ் வர நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாம் தேங்க்யூ தேங்க்ய